los primeros pasos pues lo tengo en el, en el barrio de, de mi abuela donde prácticamente me crié pues en el Atlético Feria ahora se llama Barrio Atlántico, cambiaron de nombre y, y desde los seis años estoy por ahí, no se podía apuntar antes porque yo quería ya mucho antes, lo recuerdo que, que se lo decía a mi madre ya desde muy pequeño y, y luego pues en el barrio pues, pues allí la verdad que se aprende mucho porque es un barrio humilde como, como la feria donde, donde al final hay muchos parques, donde mucha gente salía a jugar al fútbol que en, en la isla la verdad que se, se lleva... Ahora es verdad que cada vez menos con la tecnología, pero, pero se lleva mucho a ir a jugar a las canchas, a jugar a los parques. Y, y la verdad que, que era todo, todo el día así y ahí aprendí, aprendí bastante a, 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 a sobreponerme a, a situaciones porque al final estás en el equipo del barrio durante toda mi infancia y no, hasta que no tuve 18 años no llegué a, a la cadena de filiales de, de la Unión Deportiva Las Palmas. Pues bueno, al final eh, pasa, um, llego a Las Palmas, paso etapas por, por todas las categorías, paso Las Palmas C, Regional, Las Palmas Atlético, Tercera, Segunda B y Las Palmas eh, Primer Equipo, pues Segunda A y Primera División. He jugado en todas las categorías y bueno, pues recuerdo que, que me costó bastante llegar a, a, al primer equipo y cuando llegas pues es, el, es lo, algo que has luchado mucho, la gente de, de allí sabe, sabe mi historia y sabe sabe todo lo que luché para, para lograr mi, mi objetivo personal, que al final pues con tanto esfuerzo me da la oportunidad de debutar en, en segunda división con, contra el Yagostera. Es verdad que no fue fácil, debuté un poco tarde, pero al final ese año acaba siendo un sueño, conseguimos el ascenso, eh, acabo siendo el mejor lateral de la categoría, haciendo, haciendo un papel importante en, eh, en el año del ascenso. Y después del año de, de, del debut de primera división, pues ahí en el Calderón, me acuerdo la verdad que, que, que todavía como, como si fuera hace poco, que fue increíble, después de tanto haber luchado, uno que ve de niño jugar en esos campos a, a sus referentes, en el Bernabéu, en el Ucán, el Calderón y, y demás, pues, pues al final estás allí compitiendo, disfrutando y la verdad que lo recuerdo gratamente porque también fue unos grandes años en, en primera división. Pues la verdad que el Coruña se le coge mucha nostalgia. Es, es una ciudad que es verdad que llegas y al final ves y ves el cielo siempre lloviendo, y, pero al final poco a poco te, te vas acostumbrando y, y ves que, que la ciudad vive el fútbol intensamente, que, que es muy acogedora y, y que la verdad que, que es un club que, que ha tenido mucha historia. Y, y la verdad que esos dos, esas dos temporadas pues me pasaron muchas cosas. Pasé de jugar a una final de playoff contra el Mallorca ganando en casa 2 a 0 y, y que nos remontan 3-0. Y el siguiente año pues yo ya venía con muchas molestias del pubis, no pude participar hasta después de la cuarentena, tuve que, que pasar por quirófano, nunca había, me había lesionado. Eh, y, y bueno, al final eso también me hace ser más fuerte, eh, coger más experiencia, saber que, que siempre... Eh, puede, puede pasar algo y que hay que estar y contra las adversidades pues hacerse más fuerte y eso es lo que, lo que me hizo superarme ahí en, en el deportivo y al final de la cuarentena pues acabé jugando a un gran nivel, una pena que no se pudo después de esa gran segunda vuelta que hicimos, que conseguimos después de estar en diciembre con 12 puntos, conseguimos 51 y no, no, y no nos pudimos salvar esa segunda vuelta tan, tan buena que hicimos y yo haciendo eh, gran papel. Pero al final ese, la, la desgracia pasó y, y ojalá le deseo todo lo mejor al Depor, a esa ciudad y a, y a esa afición que que se merecen estar en el, en el fútbol de élite. Sí, pues eh, la verdad que no esperaba que, en el, que en, el, en el campo, cuando ese salto, no esperaba que, que, que fue eso. Incluso lo vi que después quiso entrar al terreno de juego. La verdad que, que es duro, es duro, a Alberto. Y, y bueno, la verdad que ha sido un masazo para el vestuario, por sobre todo por todo lo que conlleva de la bella, esa profesionalidad, eh, siempre esa calma cuando, cuando habla, eh, siempre con los compañeros al lado, la verdad, animando. Y, y bueno, yo creo que él es un tío duro, es un tío profesional muy fuerte de cabeza y esto es otro obstáculo más que seguro que, que, lo, que lo va, se va a sobreponer y, y pronto estará con nosotros, le deseamos lo mejor, habrá que cuidarlo mucho aquí, de vez en cuando puedes hacerle algún detallito y demás para, para, que, para que siga fuerte. Pero, pero bueno, yo creo que sí, que la verdad que si a lo mejor es otro, pues luego costaría más, pero Alberto seguro que, que lo sacará eh, con más fuerte y, y rápido. Pues mira, es verdad que ahora mismo es una pena, la verdad que me gustaría haber visto ya 
el cartagono balleno, ya he visto vídeos, me han pasado vídeos aficionados, eh, yo me he metido a ver vídeos y la verdad que, 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 que esa vez es como una pequeña bombonera ahí que se, que se forma, que, que hay muy buen ambiente y, y es una pena, ojalá que de, de aquí al final hay algún partido que si va la cosa bien que, que pueda entrar a la afición para, para poder disfrutarla. Y, y bueno, pero me ha sorprendido el, el ambiente de fútbol que hay en la ciudad, en, en Cartagena, que, que es verdad que, que, que a lo mejor no, sí es verdad que siempre había visto al Cartagena, en, me acuerdo esos años que estuvo en segunda, después en segunda vez siempre cuando miras, miras al Cartagena siempre está ahí para metido en playoffs para ascender, Se, y nada, me ha sorprendido mucho pues, pues la afición como, como está con nosotros, como nos quiere apoyar, es que está loca por ir a, a, al estadio, y, y bueno, nosotros ahora lo tenemos que quedar en el campo, saber que es un año duro, que el año del ascenso y no puedan entrar en, cuando vuelva el fútbol profesional de Cartagena y la afición no pueda estar en el estadio, pues la verdad que es duro para ellos y nosotros ahora nos toca responder dándolo todo y consiguiendo el objetivo. Pues me sorprendió mucho al principio cuando llegué lo, lo acogedor que, que, han sido con, que, que han sido conmigo, el trato el personal, eh, la verdad que es un equipo que y un club que quiere, que quiere crecer, se, se ve, se ve el presidente, el director deportivo, todo, todo, todo lo que rodea, que, que es verdad que, que, hay que hay que trabajar para, para seguir creciendo y en ellos están, la verdad que me gusta la ambición que tienen y, y es un proyecto bueno que, que creo que, que saldrá adelante, este año es muy importante, tenemos que concienciarnos todos de estar juntos hasta el final, porque va a ser muy importante para el futuro del club. Y, y la verdad que me ha sorprendido mucho ese trato, ese trato tan acogedor como si, si fueras mi casa de, desde el primer día y, y sobre todo la, la ambición que tiene el club de, de seguir creciendo y hacer las cosas bien. <ríe> sí, 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 es verdad que me fui al norte, que, que todo, cuando miras el tiempo siempre todas las la borrascas entran por ahí, por, por Coruña, pero, pero la verdad que, que sí, siempre me, al, lado, al lado de la costa, la verdad que soy, soy un tío de, de playa y, y pude disfrutar y aquí todavía estoy esperando para que no se pueda salir mucho de, 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 la, de las comunidades con el, con el tema este de, de pasar de pueblos, perdón, y, y entonces eh, ojalá que, que ya pronto pueda también hacer un, po, un poco de, de turismo, que ya le he preguntado también a, a mucha gente para que me marque unas rutas y, y demás, y alguna playa que otra para, para desde que ahora se ponga un poquito la cosa mejor, pues ya algún día libre escaparnos por ahí. Pues sí, pues es verdad que ahora somos tres, eh, creo que, que, que la verdad que hay una competencia sana, la verdad que tanto Dermas como Antoñito son buenos jugadores y, y buenas personas y así, y así cada uno no, no, nos, nos hablamos, sabemos que es una situación a veces en los entrenos tenemos que estar rotando de, entre los tres, y, pero bueno, es, es lo que toca, eh, nos estamos adaptando bien y, y bueno, más competencia, mejor, cada uno se tiene que, que, exigir, que exigir más, que sea sano, que el bien común es lo más importante. Al final, si se consigue los objetivos, va a ser mejor para, individualmente para todos. Y, y la verdad que, que estoy contento saber que, que uno se tiene que exigir más, porque la verdad que Del Más y Antoñito tienen muy buenas condiciones para, para, para jugar. Y, y yo lo que hago es trabajar el, el día a día para que el entrenador cuente conmigo y, y valore mi trabajo. Sí, esto es muy cambiante, es verdad que nada más la racha nos duró mucho, al principio empezamos bien, con mucha ilusión, eh, parecía que, que iba a ir todo más rodado, pero al final entras en mala racha y, y eso es lo que tiene en segunda, si te dura más de, de la cuenta la mala racha te, te metes ahí abajo y, y ahora parece que sí, das un paso importante, pero desde que saques un poquito el pecho hacia afuera te lo vuelven a meter <ríe> para adentro y otra vez te ves... Te ves ahí, bueno, que no estamos, estamos prácticamente eh, al límite. Es verdad que, que la segunda es así, ganas otro, otro partido y parece que ya estás más desolado, pero no te puedes fiar porque lo, es lo que te digo, que, que desde que te relajas un poco, eh, cualquier equipo de segunda eh, dice, uff, le ve ahí, ahí ve el peligro. Y, así que nada, con máxima humildad, máximo trabajo, eh, para demostrarlo después el, el fin de semana, todo lo que hacemos durante la semana y, y, y darlo todo. Pues... Eh, ojalá que, no sé si llegaré como los 40 como Rubén Castro, <risa> pero intento, intento cuidarme para, para alargar lo máximo que pueda eh, en mi carrera futbolística, pero sí es verdad que a lo mejor a mí poco a poco pues me, me motiva un poquito, a lo mejor eh, no, si quizás no, no, no ser, eh, a lo mejor sí, dentro de un par de años ser entrenador, pero sí con los chavales y, y demás, pues, pues sí, sí me gustaría estar, eh, yo tuve a lo mejor... Eh, en mi infancia necesité algo un poquito más de que, 
de que no me fuera tanto hacia los lados y, y, eso, y eso me gusta a lo mejor eh, en algún filial, saber que, que puedes dar, eh, que, que esa, eso, esa gente, eso, eso a lo mejor a, ya con 20 años, que muchas veces está distraído, que 19, 18, así, pues los juveniles y demás, pues, pues me gustaría a lo mejor en, en alguna cadena de filiales o algo, pues, pues trabajar, pero bueno, es, es un futuro es incierto, nunca, nunca se sabe, ahí te pueden pasar tantas cosas. Pues no sé, la verdad que soy muy risueño, eso sí es verdad. Eh, la gente me lo dice y, y bueno, intento, intento ser amable, intento ser... Eh, a veces cometo fallos, tengo defectos co co como todos, pero sí es verdad que, que intento siempre lo que es tener, ser amable con, con la gente, conmigo mismo, eh, eh, tener una sonrisa para todo el mundo y, y, y saber diferenciar los tiempos, saber cuándo tocar cachondeo, cuándo toca trabajar y, y, y demás, pero sí es verdad que que cuando cojo confianza, pues es verdad que suelo ser un, a veces un poco payaso, pero, pero de, de buena manera. Pues bueno, pues eh, la verdad que ahora es verdad que tengo perro, tengo niña, te, y, y es verdad que, que muchas veces pues las tardes nos las pasamos jugando con la, con la peque, haciendo, haciendo cosas. Después yo pues, pues también mirando muchos tutoriales, de, si es verdad que en Netflix veo, suelo ver mu, muchos doc documentales, ahora también me, me está llamando mucho la atención temas de cambio climático y, y demás. Mira tú, vaya, me estoy volviendo <risa> un poco friki <risa> después de cuando pasan los 30 ya, ya no sabes ni lo que hacer. Pero bueno, es bueno, es bueno, porque la verdad que me, me intereso eh, por, por todo, por todo lo, lo que pasa en el mundo, sin obsesionarme también con muchas cosas, pero sí es verdad que cada día pues me, me interesan más más temas de, de cómo va la economía, cómo va el mundo y demás, y pongo, veo muchos tutoriales en, en YouTube, en Netflix, donde, donde me cuadre.